வெல்கம் டு டிஎம்எஸ் ஸ்டடி சென்டர் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜுவாலஜியில் எண்டோக்ரைன் கிளான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கிளான் அப்படின்னு என்னென்னா இட் இஸ் எ குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் ஓகேங்களா நம்ம உடம்பில் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா வேரியஸ் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து செக்ரேட் பண்ணுது எதுக்குன்னா நம்ம உடம்பில் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அப்படி வந்து நம்ம உடம்பில் வந்து செக்ரேட் பண்ணுற கிளான்ஸ் வந்து டூ டைப்ஸாக இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா எண்டோக்ரைன் கிளான் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம்னா எக்ஸோக்ரைன் கிளான் எண்டோக்ரைன் கிளான்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ டக்லஸ் கிளான்ஸ் ஓகேங்களா அதே வந்து எக்ஸோக்ரைன் வந்து பார்த்தோம்னா டக் கிளான் அப்படின்னா டக்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைப் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த பைப்பை சுற்றி பிளட் ஸ்ட்ரீம் வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஒரு கிளான் வந்து கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணி அது வந்து டைரெக்டாக வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீமில் வந்து கலந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து எண்டோக்ரைன் கிளான் அதே வந்து அந்த கிளான் வந்து கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து செக்ரேட் பண்ணி இந்த பைப்பில் வந்து டைரெக்டாக பைப்பில் வந்து போகுது பிளட் ஸ்ட்ரீம் வந்து கலக்காமல் இந்த பைப்பில் வழியாக மட்டும் போகுது அப்படின்னா அது வந்து டக் கிளான் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து எண்டோ அண்டு எக்ஸோ சரி ஓகே அப்படி வந்து இந்த எண்டோக்ரைன் கிளான்ல செக்ரிட் பண்ணுற கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் பேர் என்ன அப்படின்னா ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதே வந்து எக்ஸோக்ரைன் வந்து செக்ரிட் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் பேர் என்னென்னா என்சைம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம் வந்து பார்த்தோம்னா பிட்யூட்ரி கிளான் தைராய்டு கிளான் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா சலைவரி கிளான் நம்ம உடம்புல வந்து சலைவரி கிளாண்ட் வந்து சலைவா வந்து செக்ரிட் பண்ணும் அது வந்து பார்த்தோம்னா பிளட் ஸ்ட்ரீம்லலாம் கலக்காது நம்ம அலிமெண்ட்ரி கேனல் வழியாக டைஜஷனுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுமே தவிர பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து கலக்காது அதனால தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸோக்ரைன் கிளான்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹைப்போதாலமஸ் ஓகேங்களா ஹைப்போதாலமஸ் நம்ம உடம்பில் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பிரெயினில் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா பிரெயினில் வந்து பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து செரிப்ரம் ஓகேங்களா செரிப்ரம் வந்து பார்த்தோம்னா பைலோப்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா செரிப்ரம் வந்து பைலோப் இப்படி இருக்கும் இது ரெண்டையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தோம்னா கார்பாஸ் கலோசம் மேலே செரிப்ரம் இருக்குன்னா அடியில் வந்து ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது கார்பாஸ் கலோசம் அதுதான் இந்த கார்பாஸ் கலோசம் கார்பாஸ் கலோசம் கீழே வந்து பார்த்தோம்னா தலாமஸ் இருக்கும் இந்த தலாமஸ் கீழே வந்து பார்த்தோம்னா ஹைப்போதாலமஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஹைப்போதாலமஸ் கீழே தான் வந்து பிட்யூட்டி கிளாண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த ஹைப்போதாலமஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை அதாவது நர்வஸ் சிஸ்டத்தையும் எண்டோக்ரைன் கிளாண்டையும் வந்து இன்டர்லிங்க் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஹைப்போதாலமஸோட ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம உடம்புல வந்து தைராக்சின் வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹைப்போதாலமஸ் என்ன பண்ணணும்னா ஹைப்போதாலமஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா நம்ம உடம்புல வந்து ஹார்மோன்ஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறது தான் சப்போஸ் ஏதாவது ஒன்று கம்மியாச்சுனாலோ இல்லை அதிகமாச்சுனாலோ என்ன பண்ணோம்னா இப்போ பாருங்கள் தைராக்சின் வந்து எந்த கிளாண்ட் வந்து செக்ரேட் பண்ணோம்னா தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து செக்ரேட் பண்ணோம் இப்போ தைராக்சின் லெவல் வந்து கம்மியாச்சுன்னா ஹைப்போதாலமஸ் வந்து என்ன பண்ணும் ரெகுலேட் பண்ணி இப்போ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணோம்னா பிட்யூட்டி கிளாண்டுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணோம் அப்போ பிட்யூட்டி கிளாண்ட் வந்து என்னென்ன பண்ணோம்னா தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனை வந்து செக்ரேட் பண்ணோம் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து செக்ரேட் பண்ணி என்ன பண்ணோம்னா அந்த தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து தைராய்டு கிளாண்டாக இந்த மாதிரி தைராக்சின் வந்து செக்ரேட் பண்ண சொல்லும் அப்போ தைராக்சின் லெவல் வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீமில் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ தைராக்சின் லெவல் வந்து கரெக்ட் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஸோ என்ன தான் வந்து பிட்யூட்டி கிளாண்டை மேஸ்டர் கிளாண்ட் சொன்னாலுமே ஆனால் அந்த பிட்யூட்டி கிளாண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எதுன்னு வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஹைப்போதாலமஸ் இப்போ நம்ம உடம்புல என்னென்ன எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு தலையில் வந்து பார்த்தோம்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் ஓகேங்களா பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு பீனியல் கிளாண்ட் பீனியல் கிளாண்ட் வந்து எங்கே இருக்குன்னா கார்பஸ் கலோசமுக்கும் செரிபல்லமுக்கும் நடுவில் வந்து இருக்குது பீனியல் கிளான் அதுக்கடுத்து நம்ம தொண்டை பகுதியில் வந்து பார்த்தோம்னா தைராய்டு கிளான் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம செஸ்டில் வந்து பார்த்தோம்னா தைமஸ் கிளான் அதுக்கடுத்து வயிற்று பகுதியில் வந்து பார்த்தோம்னா பேங்க்ரியாஸ் அதுக்கப்புறமேட்டு கிட்னிக்கு மேலே வந்து பார்த்தோம்னா அட்ரீனல் கிளான் அதுக்கப்புறமேட்டு ஆண்களில் வந்து பார்த்தோம்னா டெஸ்டிஸ் பெண்களில் வந்து பார்த்தோம்னா ஓவரி இப்போ பிட்யூட்டி கிளாண்ட் பற்றி பார்ப்போம் பிட்யூட்டி கிளாண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா டூ லோப்ஸ் ஓகேங்களா ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் லோப் ஆன்டீரியர் லோப் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா அடினோ ஹைஃபோஃபைசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் போஸ்டீரியர் லோப் வந்து பார்த்தோம்னா நியூரோ ஹைஃபோஃபைசன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் அடினோ ஹைஃபோஃபைசஸ் வந்து என்னென்ன ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரேட் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம்
கார்டிலேஜஸ் சொல்லுவாங்க அது வந்து என்னாகும்னா க்ரோ ஆக க்ரோ ஆக போனா வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிரும் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ வந்து க்ரோத் ஹார்மோனோட செக்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருந்தால் என்ன கம்மியாக இருந்தானான்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஹைப்போ செக்ரேஷன் அதாவது கம்மியாக செக்ரேட் ஆச்சுன்னா சில்ட்ரனில் வந்து பார்த்தோம்னா டுவாஃபிசம் ஓகேங்களா அதே வந்து அடல்ட்டில் வந்து கம்மியாக செக்ரேட் ஆச்சுன்னா அது பேர் சைமன்ஸ் டிசீஸ் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஹைப்பர் செக்ரேஷன் அதிகமாக செக்ரேட் ஆச்சுன்னா சில்ட்ரனில் வந்து பார்த்தோம்னா ஜைஜாண்டிசம் அதுவே வந்து அடல்ட்டில் வந்து அதிகமாக செக்ரேட் ஆச்சுன்னா அக்ரோமெகாலை உள்ள தைராய்டு கிளாண்ட் எங்கே இருக்குன்னா த்ரோட் ரீஜனில் இருக்குது ஓகேவா இது வந்து பார்த்தோம்னா லேரிங்ஸ் லேரிங்ஸ் கீழே கீழே இருக்கிறது வந்து ட்ரக்கியா ட்ரக்கியாவுக்கு ரெண்டு சைட்லையுமே வந்து தைராய்டு கிளாண்ட் இருக்குது ஓகேங்களா அதாவது தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா பைலோப் இது ஒரு லோப் இது ஒரு லோப் ரெண்டு லோப்பும் எதாவது கனெக்ட் ஆகிருக்குனா இஸ்து மசாலா கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஒவ்வொரு லோபுமே வந்து பார்த்தோம்னா நிறையா லோபியூல்ஸ்னால இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த லோபியூல்ஸில் வந்து என்ன இருக்கும்னா அக்னி இருக்கும் அந்த அக்னியில் வந்து பார்த்தோம்னா தைரோக்ளோபுலின் மிக்சர் இருக்கும் தைரோக்ளோபுலின் மிக்சர் எதது சேர்ந்தது வந்து தைரோக்ளோபுலின் மிக்சர்னா அயோடினோ தைரோசைனோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனுக்கும் தைராய்டுக்கும் என்ன லிங்க்னு இப்போ பார்ப்போம் தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து என்ன செக்ரிட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ட்ரை அயோடோ தைரோனைனை வந்து செக்ரிட் பண்ணும் அதாவது டீ த்ரீன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தோம்னா இன்ஆக்டிவ் ஃபார்மாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு ஆக்டிவ் ஃபார்மாக மாறுறது தான் வந்து பார்த்தோம்னா தைராக்சின் ஓகேங்களா ஆக்டிவ் ஃபார்மாக மாறுறது தான் வந்து தைராக்சின் டீ ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த தைராக்சின் உள்ள வந்து என்னென்ன இருக்கும்னா தைரோக்ளோபுலின் மிக்சர்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா அயோடின் அண்டு டைரோசின் இது வந்து அயோடின் வந்து பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் டைரோசின் வந்து பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சப்போஸ் இது இப்போ அயோடின் லெவல் வந்து கம்மியாச்சு அப்படின்னா நம்ம ஹைப்போதாலமஸ் வந்து ரெகுலேட் பண்ணும் அதாவது அயோடின் லெவல் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ தைராக்சின் செக்ரேஷனும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ தைராக்சின் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து கம்மியாக இருக்குன்னா ஹைப்போதாலமஸ் வந்து யாருக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணோம்னா பிட்டோட்டி கிளாண்டுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணும் பிட்டோட்டி கிளாண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனை வந்து செக்ரிட் பண்ணும் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து தைராய்டு கிளாண்டை இந்த மாதிரி தைராக்சின் வந்து செக்ரிட் பண்ண சொல்லும் இதுதான் வந்து ஒரு சைக்கிள் அதுக்கு அடுத்தது ஃபாலிகுலர் செல்ஸை பற்றி பார்ப்போம் தைராய்டு கிளாண்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபாலிகுலர் செல்ஸ் ஆர் சி செல்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபாலிகுலர் செல் வந்து எதை வந்து செக்ரிட் பண்ணோம்னா தைரோ கால்சிட்டோனை வந்து செக்ரிட் பண்ணும் ஸோ இந்த தைரோ கால்சிட்டோனோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா நம்ம பிளட் ஸ்ட்ரீமில் வந்து கால்சியம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி போனில் வந்து டெபாசிட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த தைரோ கால்சிட்டோனினோட ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா பேரா தைராய்டு பேரா தைராய்டு வந்து எங்கே இருக்குன்னா தைராய்டு கிளாண்டுக்கு பின்னாடி சைடில் வந்து பார்த்தோம்னா நாலு பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் இருக்குது இந்த பேரா தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து எதை செக்ரிட் பண்ணோம்னா பேரா தார்மோன் ஓகேங்களா இந்த பேரா தார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா நம்ம பிளட் ஸ்ட்ரீமில் வந்து கால்சியம் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா போனை வந்து ரப்சர் பண்ணி திரும்ப வந்து கால்சியம் லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த பேராத்தார்மோனோட ஃபங்க்ஷன் ஓகே இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அட்ரினோ கார்டிகோ டிராபிக் ஹார்மோன் ஸோ இந்த அட்ரினோ கார்டிகோ டிராபிக் ஹார்மோன் வந்து எந்த கிளாண்டை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா அட்ரினல் கிளாண்டை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஸோ அட்ரினல் கிளாண்டை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் அட்ரினல் கிளாண்ட் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னா கிட்னிக்கு மேலே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ கிட்னிக்கு மேலே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு க்ரௌண்ட் மாதிரி இருக்கிறனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சூப்ரா ரீனல் கிளாண்ட்னு சொல்கிறாங்க அட்ரினல் கிளாண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு லேயரால் இருக்கும் ஓகேங்களா அவுட்டர் லேயர் வந்து பார்த்தோம்னா அட்ரினல் கார்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மிடில் லேயர் வந்து பார்த்தோம்னா அட்ரினல் மெடுலான்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் மெடுலாக வந்து பார்த்தோம்னா வேரியஸ் ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரிட் பண்ணுது என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரிட் பண்ணுது ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா குளுக்கோ கார்டிகாய்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம்னா மினரலோ கார்டிகாய்ட் ஸோ குளுக்கோ கார்டிகாய்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா கார்டிசோல் கார்டிசோலோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா டு மெயின்டைன் கார்டியோ வேஸ்குலர் அண்ட் கிட்னியோட ஃபங்க்ஷனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கார்டிசோலோட ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறமேட்டு மினரலோ கார்டிகாய்டு வந்து பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து செக்ரிட் பண்ணோம் என்னென்ன பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா அல்டோஸ்டிரான் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம்னா அட்ரீனல் ஆண்ட்ரோஜன் ஓகேங்களா இந்த இந்த அல்டோஸ்டிரானை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் காம்பேக்ட் ஹார்மோன்னு சொல்லுவாங்க இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன பார்த்தோம்னா அதாவது
ஃபைட் ஃப்ளைட் ஃபியர் ஓகேங்களா அதாவது எமர்ஜென்சி டைமில் வந்து இந்த ஹார்மோன் வந்து செக்யூரிட் ஆகும் எதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஹார்ட் பீட்டை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக த